ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബാസുന്തി ഇത് നമ്മൾ പാലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സ്വീറ്റ് തന്നെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ പായസം കുടിക്കൂലേ അതുപോലെ ഇല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ പായസത്തിനേക്കാളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബാസുന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ബാസുന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളതിൽ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ മിൽക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിന് പകരം ഒന്നര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാലിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് പിസ്ത ബദാം അതുപോലെ കാഷ്നട്ട് ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ സമയം ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാൽ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത പാൽ ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതാണ് അതിനുശേഷം ഇതിന് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കണ്ടൂ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് കുങ്കുമപ്പൂവാണ് സേഫ്രോണാണ് ഏകദേശം കുറച്ച് രണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ കളറും കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ തന്നെയാണ് അതുകൂടാണ് ഞാനിവിടെ മുറിച്ച് വെച്ച നട്ട്സ് കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബദാം പിസ്ത അതുപോലെ കാഷ്നട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളറ് ലൈറ്റ് ഒരു യെല്ലോ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരും ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കില്ല പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുക പക്ഷേ ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോഴേ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ പാൽ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിലോ അല്ല പാലിലോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഓഫാക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഏകദേശം റെഡി ആയിനോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ ജസ്റ്റ് അതിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡി ആയെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറുകെ കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം കട്ടി ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് കട്ടി കൂടുതൽ പാടില്ല നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാനിതിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല പായസത്തിൻ്റെ അളവിൽ കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട